नमस्कार मित्रांनो एम पी एस सी एक्सेलन्समध्ये आपले स्वागत आहे मित्रांनो आजपासून आपण इंडियन पॉलिटी या विषयाला सुरुवात करणार आहोत तर चला तर मित्रांनो कुठलाही वेळ न घाला तर पहिल्या टॉपिकला सुरुवात करूयात भारतीय राज्यघटनेच्या पार्श्वभूमीमध्ये विविध कायद्यांचा अभ्यास करावा लागतो त्यामध्ये सर्वप्रथम रेग्युलेटिंग ॲक्ट सतराशे त्र्याहत्तर या कायद्याचा अभ्यास करावा लागतो या कायद्यामागील इतिहासात जर आपण डोकावले तर आपल्याला या कायद्यातील तरतुदी समजून येतात याच्या मागील इतिहास आपण थोडक्यात पाहू आपणास माहीत आहे की सतराशे पासष्ट साली रॉबर्ट क्लाडूने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरू केली होती यानंतर कंपनीचे सरकार अजूनच भ्रष्ट बनत गेले काही काळानंतर कंपनीच्या प्रशासनासाठी पैशाची गरज भासू लागली त्यामुळे कंपनीने ब्रिटिश शासनाकडे दहा लाख पाऊंडचे कर्ज मागितले आणि ब्रिटिश शासनाला भारतातील कंपनीच्या शासनावरती नियंत्रण ठेवण्याची संधी प्राप्त झाली आणि परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासनाने रेग्युलेटिंग ॲक्ट सतराशे त्र्याहत्तर पारित केला हा कायदा तीन कारणांमुळे अत्यंत महत्त्वाचा आहे त्यातलं पहिलं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील कामकाजाचे नियंत्रण आणि नियमन करण्यासाठी ब्रिटिश शासनाने उचललेले हे पहिले पाऊल होते समजून घ्या मित्रांनो ब्रिटिश शासनाने उचललेले हे पहिले पाऊल होते म्हणजे यापूर्वी ब्रिटिश शासनाने असा कुठलाही कायदा केला नव्हता जो भारतात लागू होईल भारतात लागू झालेला पहिला कायदा कोणता तर रेग्युलेटिंग ॲक्ट सतराशे त्र्याहत्तर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कायद्यांमुळे प्रथमच कंपनीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यांना मान्यता दिली गेली राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यांना मान्यता दिली गेली बघा पूर्वी फक्त व्यापाराची संमती दिली होती राजकीय प्रशासकीय यांची मान्यता डायरेक्ट भेटली नव्हती पण या कायद्यानुसार राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यांनाही मान्यता दिली गेली या कायद्याने भारतातील केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला सर्वात महत्त्वाचा पॉइंट हा या कायद्याने भारतातील केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला रेग्युलेटिंग ॲक्टचे वैशिष्ट्य बघितले तर आपल्याला पाच महत्त्वाची वैशिष्ट्य दिसतात त्यातील पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे बंगालचा गव्हर्नरला बंगालचा गव्हर्नर जनरल असे नाव देण्यात आले आणि त्याच्या सहाय्यासाठी चार कार्य स चार सदस्यांचे कार्यकारी मंडळ बनवण्यात आले लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग हा पहिला गव्हर्नर जनरल मानला सतराशे सत्तावन्नला ज्यावेळेस प्रासीची लढाई झाली होती त्यानंतर बंगालमध्ये बंगालचा गव्हर्नर फक्त होता म्हणजे सतराशे सत्तावन्न ते सतराशे त्र्याहत्तरपर्यंत बंगालचा गव्हर्नर होता सतराशे त्र्याहत्तरला गव्हर्नरचं नाव बदलून काय का बनवण्यात आलं तर बंगालचा गव्हर्नर जनरल असे नाव बनव बदलण्यात आले दुसरा पॉईंट या कायद्यापूर्वी बॉम्बे व मद्रास बॉम्बे व मद्रासचे गव्हर्नर व बंगालचा गव्हर्नर हे तिघही गव्हर्नर आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वतंत्र होते या कायद्याने मुंबई व चेन्नईचे गव्हर्नर बंगालच्या गव्हर्नरला दुय्यम बनवण्यात आले म्हणजे याचा अर्थ असं झाला बंगालचा गव्हर्नर वरती म्हणजे सर्वात प्रमुख आणि त्याच्या हाताखाली मुंबई व चेन्नईचे दोन गव्हर्नर असतील तिसरा पॉईंट या कायद्याने कोलकाता येथे मुख्य न्यायमूर्ती व तीन इतर सदस्य असलेले सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद केली गेली चौथा या कायद्याने कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची कर्मचाऱ्यांनी खाजगी व्यापार करण्यावर किंवा स्थानिकांवरती भेटवस्तू किंवा लाच स्वीकारण्यावरती बंदी घालण्यात आली आणि पाचवा आणि शेवटचा पॉईंट कंपनी व्यवहार सांभाळणाऱ्या संचालक मंडळाने भारतातील महसूल नागरी व सैनिक कामकाज यांविषयी अहवाल सादर करणे बंधनकारक करून ब्रिटिश सरकारने कंपनीवरील नियंत्रण दृढ केले बघा या कायद्याचा जर सारांश काढला तर आपल्याला असं दिसतं की ब्रिटिश शासनाला भारतातील कंपनीच्या शासनावरती नियंत्रण आणायचं होतं त्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता